வணக்கம் டிடி டிவியின் மனு தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவைக்கும் எரிக் சொல்கமிக்கும் இடையில் சந்திப்பு கண்டி வன்முறை சம்பவம் ஒரு சமூகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிருகத்தனமான செயற்பாடு நமனித பிள்ளை காரசாரம் நேபாளத்தின் தலைநகர் காத்மண்டுவில் இடம்பெற்ற விமான விபத்தில் நாற்பது பேர் பலி சுதந்திர கிண்ண தொடரின் நான்காவது போட்டியில் இந்திய அணி ஆறு விக்கெட்டுகளால் வெற்றி தொடர்பன விரிவான செய்திகள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவிற்கும் இலங்கைக்கான நோர்வேயின் முன்னாள் சமாதான தூதுவர் எரிக் சொல்கமிக்கும் இடையில் சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றுள்ளது உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு இந்தியாவுக்கு சென்றிருந்த ஜனாதிபதி டெல்லியில் வைத்து அவரை சந்தித்து கலந்துரையாடியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதன்போது இலங்கையில் தற்போது இருபத்தி எட்டு சதவீதமாக இருக்கின்ற வன அடர்த்தியை முப்பத்தி இரண்டு சதவீதமாக அதிகரிப்பதற்கான வேலை திட்டம் குறித்து ஜனாதிபதி விளக்கம் அளித்துள்ளார் அத்துடன் சுற்றாடல் பாதுகாப்புக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உதவிகளையும் அவர் கோரியுள்ளதுடன் நோர்வேக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான உறவுகள் குறித்தும் கலந்துரையாடியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இலங்கைக்கான நோர்வேயின் முன்னாள் சமாதான தூதுவராக கடமையாற்றி வந்த எரிக் சொல்கையும் தற்போது ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றாடல் வேலை திட்டத்தின் நிறைவேற்றி பணிப்பாளராக செயற்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை அரசாங்கத்தின் தற்போதைய செயற்பாடுகள் நம்பிக்கை இழக்க செய்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகளுக்கான முன்னாள் ஆணையாளர் நவனித புல்லை அதிருப்தி வெளியிட்டுள்ளார் கண்டியில் அண்மையில் இடம்பெற்ற வன்முறைகளை மதக்கலவரும் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அது கிளர்ச்சி மற்றும் போர் அனுபவங்களை கொண்ட ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மிருகத்தனமான செயற்பாடாகவே காணப்படுகின்றது கண்டியில் இடம்பெற்ற கலவரங்கள் உறவில் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படாவிட்டால் நாளை ஏனையவர்கள் சட்டத்தை தமது கைகளில் எடுக்க தயங்கர மாட்டார்கள் புதிய அரசாங்கம் ஐக்கிய நாடுகளுக்கு வழங்கிய உறுதிமொழிகளை அடுத்து இந்த அரசாங்கம் உறுதிமொழிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றும் என நான் நம்பிக்கை வைத்திருந்தேன் எனினும் அரசாங்கத்தின் தற்போதைய செயற்பாடுகள் நம்பிக்கையை குறைவடைய செய்துள்ளன எனவே ஐக்கிய நாடுகளுக்கு வழங்கிய உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்றாமல் இலங்கையால் நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்ப முடியாத எனவும் நவனீதம் பிள்ளை எச்சரித்துள்ளார் இலங்கையில் சுதந்திரமாக இணையதளங்களுக்கு பிரவேசிக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என ஐக்கிய நாடுகள் சபையை தெரிவித்துள்ளது ஐக்கிய நாடுகளின் பேச்சாளர்கள் எஸ்டெபன் டிடாரிக் நியூயோக்கில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் தலைமையகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற நாளாந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் வைத்து இதனை கூறியுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகளின் அரசியல் துறை பிரதானி ஜெப்டி பெல்ட்மன் தமது மூன்று நாட்களுக்கான விஜயத்தை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைவு செய்திருந்தார் அவர் இலங்கையில் விதிக்கப்பட்டுள்ள சமூக வலைதளங்களுக்கான தடைகள் குறித்து அவதானம் செலுத்தினாரா என ஐக்கிய நாடுகளின் பேச்சாளரிடம் ஊடகவியலாளர் கேள்வி எழுப்பினர் ஆனால் இதுகுறித்த விவரங்கள் தமக்கு கிடைக்கவில்லை என குறிப்பிட்ட பேச்சாளர் எனினும் இலங்கையில் அனைவருக்கும் இணையதள பாவனை சுதந்திரம் கிடைக்கப்பட வேண்டும் என என்பதுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆதரவளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் நேபாளத்தின் தலைநகர் காத்மண்டுவில் இடம்பெற்ற விமான விபத்தில் சுமார் நாற்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேபாளம் காத்மண்டு தலைநகரில் அமைந்துள்ள திரிபுவன் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பயணிகள் விமானம் ஒன்று நேற்று பிற்பகல் விபத்துக்குள்ளாகியது பங்களாதேஷ் விமான சேவைக்கு சொந்தமான விமானம் ஒன்றை தரையிறங்கும் போது இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது விபத்துக்குள்ளான போது இந்த விமானத்தில் சுமார் அறுபத்தி ஏழு பயணிகளும் நான்கு வானூர்தி பணியாளர்களும் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அவர்களின் நாற்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினேழு பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏனையவர்களை மீட்கும் பணிகள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று வருவதாகவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன காத்மண்டு சர்வதேச விமான தளத்தில் தரையிறங்கிய விமானம் திடீரென தீப்பெட்டிக் கொண்டமையே விபத்து இடம்பெற்றமைக்கான காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுதந்திர கிண்ணா இருபதுக்கு இருபது போட்டி தொடரில் நேற்று இடம்பெற்ற நான்காவது போட்டியில் இந்திய அணி ஆறு விக்கெட்டுகளால் வெற்றி பெற்றுள்ளது போட்டியின் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி முதலில் களத்தடுப்பை தெரிவு செய்தது போட்டி மழை காரணமாக தாமதமாக ஆரம்பமான நிலையில் போட்டி பத்தொன்பது ஓவர்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டது அதன்படி முதலை துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட பத்தொன்பது ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றது இலங்கை அணி சார்பில் குசல் மெந்திஸ் அகதியபட்சமாக ஐம்பத்தி ஐந்து ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டார் உபல் தரங்க இருபத்தி இரண்டு ஓட்டங்களையும் தசுன் சாரங்க பத்தொன்பது ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொண்டனர் பந்து வீச்சில் தகூர் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் பிங்சன் சுந்தர் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ஓட்டங்களை வெற்றியிலக்காக கொண்டு பதிலுக்கு துருப்படுத்தாடிய இந்திய அணி பதிமூன்று தசம் மூன்று ஓவர்கள் நிறைவில் நான்கு விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து வெற்றியிலக்கி அடைந்தது இந்திய அணி சார்பில் மணிஷ் பாண்டே நாற்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களையும் தினேஷ் கார்த்திக் முப்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களையும் ஆட்டம் இழக்காமல் பெற்றுக் கொண்டனர் பந்து வீசில் அகில தனஞ்ச இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் அதன்படி இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய அணி புள்ளி அடிப்படையில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இத்து
மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்து டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்